solfm.com Estamos donde tú estés. Sol, Sol, la más interactiva. Sol de la mañana. ¿Verdad? Serénate. Sí, sí, sí. No, yo estoy sereno. Es que eso? no hay una ni en la puedes sacar. Oye, en, en cuanto a la línea, en cuanto a la línea a seguir, se, sobre todo en el sector de, de Hipólito Mejía, se ha definido pues una, aparentemente una, una línea de confrontación eh, irracional en el sentido de empezar a apoyar huelga, protestas, empezar a apoyar una línea eh, de la calle. Eh. Eh, ¿Tú crees que eso puede contribuir con el, el desarrollo del, del, del país y, y sobre todo con el fortalecimiento a la imagen del PRD? Mira, lo primero es que el PRD quiere que lo dejen ser PRD. Y hay un designio maldito de destruir a ese partido para hacerle un daño irremediable a este país. Destruir al PRD es el acto más irresponsable que en este momento pueda cometer un gobierno, un candidato o una persona, de fuera o de adentro del PRD. El PRD hay que preservarlo. Y los PRDistas lo que queremos es que nos dejen ser el PRD. ¿Y qué ha hecho, qué ha hecho Entonces, el gobierno? Se te eso es ¿Qué ha hecho el gobierno para destruir al PRD? ¿O qué ha hecho el PLD para destruir al PRD? Óyeme, lo primero que tú coges ahora mismo... Y hace una encuesta entre los PLDistas y los principales defensores y los principales instigadores de estas crisis son los PLDistas, porque les interesa que este partido se separe y se divida. Pero, ¿Pero tú, ¿Pero por sí, qué? Sí. No ha tomado tiempo. participación José Lalu. No. Ha tomado participación. No, no, no. ¿Y con ¿Cuál, ¿Cuál es la participación? Oh, la Como participación. eran en el 2011 con el Se, Mejía. Sencillo, sencillo. Para que sea candidato. Si tú ahora mismo revisas los, los, los estudios los estudios de opinión que se han hecho, ve que el, que el 90 y tanto por ciento de los PLDistas apoyan a Miguel Vargas. Y la línea tuya y la, y la, y la, y la de muchos PLDistas es eh, gobernar con Danilo, proteger a Miguel y la otra, y la, y la, y la relativa a, 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 a Leonel, ¿cuál es? ¿Cuál es? Óyeme. Es un eslogan. No vas a encontrar, es un eslogan no que, que yo a, a, a mi hermano Martínez Pozo creo que le he escuchado. Tú no decir, vas a encontrar ¿verdad? una Porque, opinión oye, mía gobernar, hablando de eso. Gobernar, el PLD está gobernar, concentrado con, gobernar con Danilo, en hacer un buen gobierno. Valorar a Leonel y proteger a Miguel. ¿De dónde eso? sale eso? ¿Quién dijo eso? Ese que tú tienes de frente ahí. Y Eury y Cabral eran los defensores de que el candidato debió ser Hipólito no, Mejía en no, el 2011. El porque fue una línea del no, PLD pero, 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 planteada pero, pero, por Leonel claro, Fernández pero, 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 para que, que te... no sea Miguel el sí, candidato. Verdad, Ese que tú tienes ahí enfrente. Déjame aclarar a Melton que esa nunca fue mi Eso línea. fue injerencia. Pero tú, la, tú no, defendías a Hipólito. No, no, no. No lo defendías. Eury Cabral. Eso demuestra entonces. Tú lo defendías. Eso demuestra. Y fueron y se reunieron a San Cristóbal. Dime que no. Eso demuestra entonces veces, que el ¡Ah! PLD, el, eso demuestra que el PLD no, hace lo correcto. No oye, te rías, ¿no? oye, Melton, el PLD hace lo correcto. Lo correcto. ¿Lo correcto? Sí. Si el PLD intervino en la elección de Hipólito Mejía en aquel momento, entendiendo que era el candidato más débil, hizo lo correcto. Lo el correcto. PLD, Cuando el PLD ¿verdad? interviene en el PRD para upar a Miguel, sabiendo que no tiene la legitimidad y el reconocimiento del PRDista de las calles que está sufriendo, si lo aupa hoy y lo defiende, está haciendo también lo correcto. Está haciendo lo correcto. Ahora, nosotros los PRDistas no tenemos que estar haciendo lo que el, eh, eh, respondiendo o siendo eco a, lo, a, a, la, a la política del PLD que hace lo correcto. Nosotros tenemos como partida que hacer lo correcto nosotros en este sí, momento, querido claro. Melton. Tenemos que sentarnos. Aunque el PLD, que, que aunque sen el PLD quisiera que, volvió, que fuera Hipólito el candidato otra vez. Sí, otra digamos. vez. ¿eh? Hipólito no va a ser en candidato. 16, sí, no, es que el PLD ah, quiere que sea pero, Hipólito. Pero, pero Hipólito escuchar, no va a ser candidato en el 16. Ah, bueno. Porque, salió de juego ya. Y por no va a ser candidato en el 16. Porque a él mismo le he escuchado decir no, que a él no le interesa eso. Como no le interesaba no le interesa la eso. reelección. El PLD tiene que renovarse. ¿Tú crees en que por eso no tiene palabra? Óyeme, el PR tiene que renovarse en todos los sentidos y direcciones. Si nosotros estamos mirando a una persona así como José La Luz, a una persona como Melton Pineda, a una persona así como, como Martín Pozo, para ponerlo en el 16. María Elena. Con, no, con, no, no, a mí me saca mi 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 deseo. A mí me saca mi El PRD tiene que mirar y, y además, en, hacia otra además, dirección. No, no, no hemos tenido presidente de la Romana, ¿no? Que no. no hemos tenido presidente de la Romana. O sea, cuando yo me fui, Ay, cuando yo iba, iba a trabajar con Hipólito, me preguntó, ¿qué tú quieres ser? Y yo dije, vicepresidente de la República sí. con usted. Y me dice, no, 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 esa vaina que el PLD está, 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 está medio jodido. Eh, otra cosa ahora para ti. No, pero ponga ahí como vicepresidente. Porque el este tuvo, la romana tuvo vicepresidente dos veces. A Carlos Morales, tuvo a, a, a Goico Morales en el Seibo. Sí. La romana puede tener, dar otro vicepresidente. Y a Pedro Santana bueno, también. Se tomó eso como, como, for, como, como broma. Pero volviendo al tema, al sí. tema de qué debe hacer el PRD en este momento. Nosotros tenemos que sentarnos en una mesa del el diálogo. Y le preguntó a usted qué quería hacer. 
¿En la campaña o en el gobierno? No, él me preguntó en su campaña Y yo le dije, bueno, yo quiero ser candidato a vicepresidencial Junto con usted ahora Porque yo creo que tengo la capacidad para hacerlo Pero él tenía su compromiso ya con Luis Abinader pero eso son, eso pero, fue uno de los errores de Hipólito. De eso fue una, grave, amarrar esa vice desde el año antepasado. No, eso no fue un error. Eso le garantizó no a él, le garantizó, para que le garantizó a ganar la convención. Eso le garantizó ganar la convención. La convención. Sí. ¿Tú crees, Cedeño, que, que Ay, Hipólito no. hizo todo lo posible para, para integrar a Miguel? Yo creo que él hizo Porque todo. Miguel se, se hablaba de un pacto, que fue el pacto anterior a la convención, de que el que... Eh, ganara, se iban a dividir eh, las posiciones en la campaña y las posiciones en un eventual gobierno. La proporcionalidad. Sí, sí, acuerdo, ent sí. Entonces, eh, se supone que para el que, que sacó un 47% de los votos, tendría un 47% de las posiciones. Mira, si yo hubiera sido Hipólito, yo, lo, yo pongo de vicepresidente a Miguel y lo pongo de jefe de campaña también. Ah, bueno. Si yo hubiera sido Hipólito. Miguel no iba a aceptar eso, sí. pero la quería para pero, uno de los de él. No, no, pero ¿y ¿por qué tiene que darse la una de la gente de él? Bueno, si el que tenía los votos era él y tenía la fuerza de él, era él, él lo personal. Upaba. Eso es correcto. Él lo, lo que upaba. Tú yo lo digo, uno, óyeme, Luis, siéntate acá que tú vas a tener tres ministerios, cuatro, lo doy medio gobierno. Pero mi vicepresidente va a ser Miguel. Y el ego de una persona se satisface con cosas así. No es verdad que Miguel iba a decir que no, si Puerto públicamente decía, Miguel debe ser el candidato vicepresidencial. Pero eso es agua pasada y eso es lo que ah. hubiera hecho yo. Lo que sí. hubiera hecho yo. Usted porque decía. yo gano, oye bien, yo gano con los contrarios. Usted decía en principio. Aunque gobierne el huevo con Hipólito. No, por Hipólito. Hipólito está contra Hipólito. No, Hipólito Marilena, perdió. Usted, Hipólito, perdón, María Elena. Usted Hip decía en principio que veía torpezas en ambos grupos. Puede mencionarme una torpeza de cada grupo y una fortaleza. ¿verdad? ¿Te refieres Para al, en, durante el proceso? El, eh, sí, durante el proceso. El proceso. O después, o, o, el o grupo de Vargas eh, estamos... y el grupo, y, o después también. Una fortaleza y una debilidad de ambos grupos. Bueno, si te refieres al durante el proceso, sí. a, hubo torpeza de ambos lados. A una de cada Porque yo lado. acabo de decir que yo hubiera llamado a Miguel Vargas y le digo, tú vas a ser mi candidato vicepresidencial. Ok, una torpeza ¿verdad? de Hipólito. No sé si Hipólito llegó a hacerlo. Pero yo lo hubiera hecho. Yo lo pongo de jefe de campaña y de candidato vicepresidencial. No, aunque yo dirija mi campaña como me dé mi gana, por o otro sea, lado. Que Hipólito era el líder. Oye, aunque no yo. Miguel. Pero que el líder, el líder, pero, pero el líder es que la mayoría era el reconoce. Candidato, el Soy yo el, el candidato. candidato. O sea, que tú perdonas a tu mujer porque te pega cuerno. Hermano, el líder políticamente es Hipólito Mejía. Lo es era, que, lo fue antes de la campaña la, y lo es, es también es ahora. ¿Cuándo? No, ¿Y líder de quién es? Líder, dile de la mayoría. Un hombre sin cabeza. Fue por, fue es por que ese que hombre que votaron dos millones de ciudadanos de República no, Dominicana. Políticamente las cosas no se ven así. Políticamente las cosas no se pueden ver. Que bueno, yo tuve diferencia contigo en el pasado, tú me hiciste esto. No, no nos ponemos de acuerdo. Políticamente. Pero, venga, cosas, pero es que el líder lo primero que tiene que tener la cabeza bien amueblada, como Leonel Fernández, como Balaguer. Como Peña Gómez, esos son los líderes sí. que saben pensar, que saben actuar, que deciden cosas correctas y positivas en su momento, que no traicionan, que no engañan a su compañero. Bueno, pues mire, esa es la visión de Hipólito Mejía es la negación de la negación. Óyeme, es una visión muy personal tuya. Personal no óyeme, del país. Óyeme, sí. Pero imagínate que Hipólito hubiese ganado. No hubiesen más jodido, no el PRD, no el país. Eso el muera, país. Eso demuestra el papel que hombres vale, como vale, tú, vale. PRDistas, hicieron en la campaña. ¡Claro! Yo vale. no quería Entonces, que Hipólito sea por... presidente de la República, este es la pero era por el tú, país. Y tú eres Miguelita, 100% de la gente que le se No, ese no es el pensamiento de Miguel. Miguel tiene lo contrario. Yo creo que todo ese grupo de canallas que hay ahí... Alegando que Miguel no es el presidente, deben ser sustituidos en el PRD y formar un verdadero nuevo PRD, no con todos esos viejos eh, pero, dinosaurios pero es la posición del pasado. Pero clara que esa no es la posición de Miguel, es la posición esa de Miguel. Esa es la posición mía. No la de Miguel. Infecundo, no. es verdad que son infecundos. Pero esa es la posición de Miguel. Esa es la posición mía. Ah, ok. okay. Ahora Melta, yo. Y, y trataré Marilena. de luchar porque esa vaina no vuelva a la, a la, a la presidencia de la República. Te, te inscribiste en otro partido, no hay, parece. No, hay, no, yo estoy ahí. No hay desayuno. Yo estoy ahí. Y defiendo eso ahí. Soña, no hay desayuno. No hay... Esos canallas, lo que hay que echarlo de ahí. Así lo que no, quieren es dividir el PRD. No se habla, así no se habla a los hermanos, porque tú no estás contribuyendo nada a la Sí, vida, hombre, son unos canallas. ¿Tú crees que fue yo su bebé? Puedo estar en el PRD y que hablando de traición. Marilena. Un hombre que hizo la nómina del ayuntamiento del distrito contra Pacheco y contra Milagro. A esa que le dieron 20 millones para que acepte una candidatura. 
Bien, sigamos sí. con la torpeza. Eh, una agüita, Melton. Eh, una Sonia, torpeza una agüita, una agüita para mí. Yo no me quiero no, incomodar. No, no, mira, mira, mira. Ya, no, ya, no, la candidatura. Un grupo de ancianos. No, que vayan a coger su batón, no, que se sientan en su casa y cojan una mecedora. Que Melton y se pongan otra cosa. Dame un vaso de agua, Melton, por favor. Una torpeza. Un té de floletilo. Él va a tomar agua ahora. Una torpeza puede darle la candidatura vicepresidencial a Vargas No, yo no digo que no fue una torpeza. Yo digo que yo que quiero ganar y soy un estratega, si sé que, que María Elena tiene la capacidad de gerenciarme votos o la capacidad de hacer que vengan votos a mí, aunque ella no los gerencie, yo lo que quiero es votos. Sí, sí. Entonces, un, el Partido Revolucionario Dominicano unido no había manera de que perdiera. Pero la torpeza de Miguel consiste en la de consistió la de un equipo en la romana que no voy a mencionar por su nombre, cuando en el 1998 le quitaron la candidatura a un candidato. Y ese equipo se fue para el lado contrario. Otros se sentaron y otros pasaban frente al local a hacernos moriquetas a nosotros. Se perdió en la romana como nunca se había perdido. Si aquella gente se hubieran unido a la campaña, hubiéramos ganado en la romana. A mí me quitaron mi candidatura en el 98. Y yo, de manera bueno, sumisa, de manera disciplinada, me quedé en la campaña, asumí la campaña de los designados. Y dos, y dos años después, cuatro años después, la gente decía, nadie le discute la diputación de Juan Sedeño. Y gané en el 2000 Dos, y no he vuelto a perder en la romana. Si Miguel Vargas Maldonado se sintió marginado por Hipólito Mejía y asume él y su gente la campaña, hubiéramos ganado, la eh, hubiéramos tenido la victoria, porque ese 4% que perdimos, que el PRD perdió, lo hubiera sumado la integración Ajá. de, Reconoce una de Melton Pineda, de y un Miguel, hombre tirando pedra en la calle y dando, dando fuetazos en la calle sin saber a quién le daba. No, hombre, no, no, no lo valore de esa manera. Yo te saco no, 10. No, esa manera, no sea injusto. De 41. No sea injusto. Tú, eres un hombre, tú eres un hombre muy sano, Melton, aunque tú hagas mucha bulla, pero tú eres un hombre sano y bueno. No, yo hablo No te metes en eso. Fortaleza. No, ¡Cabre fuera, madre! <ríe> SolFM.com Estamos donde tú estés. Sol, Sol, la más interactiva.